இது ஒரு சிபிஎன் தயாரிப்பு நீங்கள் காண்பது திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி வணக்கம் வெல்கம் டு திருப்புமுனை இன்றைய திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஆசீர்வாதமானதா இருக்கும் ஒரு புதிய மாதத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் டிசம்பர் மாதம் அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா கிறிஸ்மஸ் வருது நியூ இயர் வருது ஸோ இந்த வருஷத்தை ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப சந்தோஷமாக முடிக்கிறதுக்கு தேவன் கிருபை செய்திருக்கார் வருஷத்தோட கடைசி மாதத்தை இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ புது மாதம் அப்படின்னும் போது நிச்சயமாக ஒரு புது டாபிக் இந்த மாதம் முழுக்க என்ன பேச போகிறோம்னா பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் பற்றி பேச போகிறோம் பெற்றோராக ஆகிறது பெற்றோராக இருக்கிறது தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் இட்ஸ் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட் ஸோ பைபிளில் எப்படி நல்ல பெற்றோராக பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி இதெல்லாம் தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற பெற்றோராக இருக்கட்டும் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை தாத்தா பாட்டியாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே இந்த மாதம் முழுக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது இந்த மாதத்தில் நம்ம அப்படி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத இப்போ ரிபேக்கா சொல்கிறாங்க வாங்க பார்க்கலாம் நண்பர்களே நீங்கள் முதல் முறையாக அம்மா அப்பா ஆயிருக்கீங்களா இல்லை டீனேஜர்ஸோட பெற்றோரா அதுவும் இல்லைன்னா தன்னோட வாழ்க்கையை அமைச்சிக்க முடியா வீட்டை விட்டு தூரமாக போயிருக்கிற வாலிப பசங்களோட பெற்றோரா இந்த எல்லா குழந்தை வளர்ப்பு முறைக்கும் வெவ்வேறு லெவல் இருக்கு மேலும் நமக்கு தெரியும் நம்மோட பார்வையாளர்கள்ல சில சிங்கிள் பேரண்ட் இருக்காங்க குழந்தைகளை தத்தெடுத்தவங்களும் இருக்காங்க இன்னும் வேறு சில பெற்றோருக்கு உடல் ஊனமுற்ற பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க பிள்ளைங்களுக்கு உறுதியான அடித்தளம் மற்றும் பறக்கக்கூடிய சிறகுகளை பெற்றோர் மட்டுமே தர முடியும்னு சொல்றாங்க ஆனா இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் ஏன்னா பிள்ளைகளை பார்த்து பார்த்து சில நேரங்கள்ல நாம ரொம்பவும் கவலைக்குள்ளாகிறோம் அப்படி ஒரு வேலை இப்ப நீங்க இத போல கஷ்டப்படுறீங்களா உங்களுக்கு நினைவு இருக்கட்டும் நீங்க தனியா இல்ல இந்த மாசம் திருப்புமுனை நிகழ்ச்சியில நாம பேசுவோம் எப்படி நம்ம பிள்ளைங்களை நல்ல விதமா வளர்த்து அவங்களுக்கு ஒரு சரியான வழிய காண்பிக்க முடியும் கஷ்டமான சூழ்நிலையில எப்படி கேடகமா மாறி அவங்களோட நிக்க முடியுங்கறத நாம பாக்கலாம் என்னுடைய அம்மா பக்தியான கிறிஸ்துவ பெண்ணா இருந்தாங்க அவங்க வெளிப்படையாவே எனக்காக ஜபம் பண்ணாங்க இதனால பல நேரங்கள்ல நான் அவங்களை திட்டுவேன் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லி நான் பல நேரங்கள்ல என் அம்மாவை பார்த்து சிரிச்சிருக்கேன் போதைப் பொருள் தான் என்னோட கடவுளா இருந்தது நாங்க உடனே ஹைதராபாத்துக்கு கிளம்பினோம் நான் என்னோட ஹெச்டிஎஃப்சி ஆப்புக்குள்ள போய் என்னோட அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை செக் பண்ணி பார்த்தேன் எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு பார்த்தேன் எங்கிட்ட வெறும் ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு ரூபா தான் இருந்தது அன்னைக்கு ராத்திரி நான் போய் ஹாஸ்பத்திரியில் இறங்கி பார்த்தேன் ஆஸ்பத்திரியை பார்த்தது மலைச்சி போய் நின்னேன் எனக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் தான் ஞாபகம் வந்தது என்ன பண்ணுறதுனே புரியாமல் போயிடுச்சு அதோடு நண்பர்களே நீங்கள் சவால்களை சந்திக்க சிபிஎன் பிரேர் லைன்ல போன் பண்ணணும்னு விரும்பினீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணுங்க பராமரிப்பு சம்பந்தமான எந்த ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட இருந்தாலும் டபுள் நைன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோங்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் அது மட்டுமல்ல போனும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வாதமா கொடுத்திருக்கிற உங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறத பத்தி நாங்க சந்தோஷப்படுறோம் ஆர்வமாவும் இருக்கும் நண்பர்களே பைபிள் சொல்லுது சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு நான்குல பால வயதின் குமாரர் பலவான் கையில் உள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் வழக்கம் போல இன்னைக்கும் சர்ச் பாடகர் குழுவை சேர்ந்தவங்க காலையும் பாங்கில் இருந்து நம்மோட இணைவாங்க நீங்களும் கேட்டு ரசிங்க தேவனுடைய உதவியோடு நாம நம்மோட பிள்ளைகளை பராமரிக்கணும் தேவனுடைய மகிமைக்காக நாம பிள்ளைங்களை வளர்க்க வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் பெற்றோரா இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஆனால் நல்ல பெற்றோரா இருக்கணும் அப்படின்றது தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு இதை தான் இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம பேச போகிறோம் ரெபேக்கா நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ அடுத்த நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் பிரேக் அப்புறமா பேரண்டிங் பற்றி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ரியல் லைஃப் பேரண்ட்ஸனுடைய சாட்சியை கேட்கலாம் குறையுங்கள் மறுபடி பயன்படுத்துங்கள் மறுசுழற்சி பண்ணுங்கள் இது வெறும் மூணு வார்த்தைங்க மட்டும் இல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழறதுக்கான திறவு கோள்கள் சிபிஎன் நிறுவனம் இதை போல பல நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கு இலவசமான இந்த கோர்ஸ பலருடைய வாழ்க்கையில பங்கெடுக்க உதவ முடிஞ்சது எங்க கிட்ட உள்ள ஊனமுற்ற கலைஞர்கள் இயற்கையை பாதிக்காத சானிடரி நாப்கின் தயார் பண்றாங்க அதோட உங்களை போல தானம் செய்யறவங்க கிட்ட இருந்து கிடைச்ச நல்ல சேலைகளோடு ஒரு சிறிய பங்களிப்போடு பிள்ளைகளுக்காக உடைகளை நாங்க தயாரிக்கிறோம் நம்முடைய எஸ்எஸ்டி குழு மூலமா தயாரிக்கப்பட்ட தேங்காய் நார் பிரஷ் 
இயற்கையை நேசிக்கிற பலரை உற்சாகப்படுத்தியிருக்க காய்கறி தோட்டத்தை விரிவுபடுத்த நாங்க மக்கள் வீட்டு கழிவுகளை உரமா மாத்தி காய்கறி தோட்டத்துல பயன்படுத்த உற்சாகப்படுத்துறோம் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏதுவான பொருட்களை தயாரிக்க அல்லது இந்த பொருட்களை நீங்க பயன்படுத்தி இந்த முறையில நீங்க கை கொடுக்கலாம் நீங்க சமுதாயத்தின் கம்யூனிட்டி போஸ்டருக்காகவும் நலிந்தவர்களுக்காக உதவி செய்யலாம் நீங்க மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கும் இந்த தகவலை நீங்க அனுப்பி இவங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளுங்க வெல்கம் பேக் டு திருப்புமுனை இன்னைக்கு பெற்றோராக இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இதுக்கு முன்னால் நம்ம பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளாக இருந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம கிட்டே எப்படி இருந்தாங்க நம்ம உறவு எப்படி இருந்தது அப்படின்றதுலாம் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியம்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பேச போகிறோம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பெற்றோராக இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான அதே நேரத்தில் அதிக பொறுப்புகளோடு இருக்கிற ஒரு வேலை ஆமாம் பேரண்டிங் அப்படின்றது ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதில் நிறைய பொறுப்பு இருக்குது அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு ப்ளஸ் தேவன் நமக்கு கொடுத்த பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு நம்ம தான் பொறுப்பு தேவனுக்கு நம்ம அக்கௌண்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பலவித பொறுப்புகள் அஸ் பேரண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போது நம்ம எப்படி இன்றைக்கி இருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை எப்படி வளர்த்துருக்காங்க அப்படின்றத வச்சு தான் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு வெற்றி தோல்வி எது வந்தாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக தான் யோசிப்போம்ல இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஓகே நம்ம அப்பா அம்மாவில் தான் நம்மளுக்கு வந்தது அப்படி யோசிப்போம் இப்போ நம்ம கேட்க போகிற சாட்சியும் அப்படி தான் நான்கு தலைமுறையாக கிறிஸ்துவ விசுவாசிச்சு தேவனை மகிமைப்படுத்தி இருக்காங்க இவங்க குடும்பத்தில் இப்போ நம்ம சந்திக்க போகிறவங்க மர்சி நெல்சன் இவங்க இவங்களுடைய எல்லா வெற்றிகளுக்கும் இன்றைக்கி இவங்க எப்படி பிள்ளைகளை பார்த்துக்கிறாங்க இது எல்லாமே அவங்க அப்பா அம்மாவுடைய வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெல்சன் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறாங்க அண்ட் பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் பற்றி இப்போ அவங்க ஒரு சாட்சி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நான் ஒரு மெஷினரி குடும்பத்தை சேர்ந்தவ அதாவது என்னோட அப்பா தெற்குல இருந்து ராஜஸ்தானுக்கு வந்துட்டாரு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஆரம்ப நிலையில நான் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல தான் நான் வளர்ந்து வந்தேன் அம்மா எனக்கு விசேஷமா ஜெபிக்கிறது எப்படின்னு கத்து கொடுத்தாங்க எது வேணும்னாலும் சரி அம்மா என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆண்டவர் கிட்ட கேளு அவர் கண்டிப்பா தருவாருன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கல்யாணம் பண்ற நேரம் வந்தப்போ அம்மா என்கிட்ட சொன்னாங்க ஜெபம் பண்றது தான் நல்லதுன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க அப்புறம் ஜபம் பண்றது தான் உண்மையிலேயே நல்ல வழினும் சொன்னாங்க உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணை அமையணும்னா அதாவது உன்னை நல்லா புரிஞ்சுக்க கூடிய ஒருத்தர் அமையணும்னா ஜபம் பண்றது தான் நல்ல வழின்னு சொன்னாங்க என்னோட கணவர் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாரு நாங்க அப்போ டெல்லியில இருந்தோம் அப்ப எங்களுக்கு ஆண்டவர் ரெண்டு குழந்தைங்களை கொடுத்தாரு முதல்ல பையன் அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு பொண்ணை கொடுத்தாரு அவங்க ரெண்டு பேரையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயத்திலேயே ஆஹ் வளர்க்கறது தான் என்னோட பொறுப்புன்னு நினைச்சேன் அவங்கள வளர்த்துட்டு வந்த பிள்ளைங்களோட குழந்தை பருவத்துல அவங்க கூடவே நம்ம நேரத்தை செலவழிக்கிறது அது ரொம்ப முக்கியம்னு நான் சொல்லுவேன் பெரியவங்களாகும் போது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா குழந்தைங்களா இருக்கிற நாங்க பெத்தவங்கள பக்கத்துல இருந்து பாக்குறோம் அதுல நல்லது கெட்டது எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் உண்மையிலேயே அதுதான் அஸ்தி வரமா நமக்கு இருந்தது ஆனா எப்போ நாம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட சேர்ந்து இருக்கோமோ அப்போ நிறைய முரண்பாடுகள் இருந்துச்சு அதாவது பெத்தவங்க எதை செய்ய வேணாம்னு சொல்றாங்களோ அத நான் செய்ய மாட்டேன் ஒரு தோட்டக்கார பெண் ஒரு செடிய எப்படி கவனிச்சு வளர்க்கறாளோ அதே போலதான் பெத்தவங்களோ குழந்தைங்களை வளர்க்கறதோ எந்த குழந்தைங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த குழந்தைங்களை நல்லபடியா வளர்க்கணும் பராமரிக்கணும் அவங்கள நல்லபடியா நாம வளர்த்து ஆளாக்கணும் ஏன்னா அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில போக வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் ஆனா அப்படி போகும்போது நாம கத்து கொடுத்த விஷயங்கள் எப்பவுமே அவங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து எந்த போதனை அவங்க எனக்கு கொடுத்தாங்களோ அது எப்பவுமே என் மனசுல வந்து அது என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது அது இது சரி கிடையாது நீ செய்ய வேண்டியது இது மட்டும்தான் அது என்னை எப்பவுமே சரியான வழியில கொண்டு வந்துச்சு நான் எப்பவும் என்ன யோசிப்பேன் நான் குழந்தைங்களுக்காக நாம பண்றது ஒரு முதலீடுன்னு ஏன்னா எனக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அம்மாவா முதலீடு திரும்ப கிடைச்சிருச்சு அதாவது ஷெஷாயா எப்போ என் வயிற்றுல இருந்தாலும் அப்போ அந்த நேரத்துல நான் நான் அந்த நேரத்துல ரொம்பவே பதட்டமா இருந்தேன் ரொம்ப டென்ஷனாவும் இருந்தேன் ஆனா அந்த நேரத்துல நான் என்ன யோசிச்சேன்னா நான் வந்து ஆண்டவராகிய கருத்தரை எப்படி சார்ந்து இருக்கிறதுன்னு கத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நான் இன்னைக்கு ஒரு பாட்டி ஆயிட்டேன் 
இவளை வளர்க்கறதுல எனக்கும் பங்கு இருக்கு கர்த்தருடைய அருளாலையும் தயவுனாலையும் தான் நான் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நானும் இவளை கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயத்துல ஆண்டவருடைய அன்பு வார்த்தையால நான் இவளை வளர்ப்பேன் நான் நம்புறேன் ஒரு அம்மாவா அதாவது என்னோட ஜபம் தான் சிறந்ததா இத என்னோட பொண்ணு சொசையாவுக்கும் கத்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் என் தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து எதை கத்துக்கிட்டேனோ அதை எல்லாத்தையும் நான் என் குழந்தைக்கு சொல்லி தரணும்னு ஆசைப்படுறேன் எல்லாம் இல்லைனாலும் கொஞ்சமாவது சொல்லி தருவேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உண்மையிலேயே இந்த குழந்தை ரொம்ப பாகியசாலியில தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ கொள்ளு தாத்தாவையும் பாத்துட்டா அது மட்டும் இல்லாம என்னுடைய அப்பாவுக்கு நாலாவது தலைமுறை இத பாக்கும் போது அவரும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த எல்லா நல்ல காரியங்களுக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நன்றி மர்சி நெல்சனுடைய சாட்சியை கேட்டோம் இல்லையா ரொம்ப அருமையா இருக்கு பைபிள்ல சொல்றது மாதிரி பிள்ளையானவன் தான் நடக்க வேண்டிய வழியில் நம்ம அவனை நடத்திட்டோம் அப்படின்னா அவனுக்கு முதிர் வயது ஆனாலும் அதிலிருந்து அவன் தவறி போக மாட்டானான் இவங்க சொன்ன சாட்சியும் அந்த மாதிரி தான் அவங்களுடைய பிள்ளைகளை அவங்க எப்படி வளர்க்குறாங்க அப்படின்றது அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கூட அதை அவர் பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்கள் ஃபேமிலியில் நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய பெஸ்ட் கிஃப்ட் என்ன தெரியுமா சரியான பராமரிப்பு கரெக்டான பேரண்டிங் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ட்ரெடிஷன்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் தேவன் மேலே வச்சுருக்க விசுவாசமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அப்படியே ஒரு ட்ரெடிஷன் அண்ட் கல்ச்சரை நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு பாஸ் ஆன் பண்ண முடியும் மாசி நெல்சன் மாதிரி இருக்கிறது ஒரு பாக்கியம்தான் இல்லையா இப்போ நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்கள் நல்ல பெற்றோராக என்னால் இருக்க முடியலையே நான் நல்ல பெற்றோராக இருக்கேனா இல்லையானே தெரியலையே இந்த மாதிரியான ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கீங்க ஒரு ஸ்ட்ரகிளில் இருக்கீங்க அப்படின்னா தேவன் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் நிச்சயமாக உதவி செய்வார் நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது நல்ல பெற்றோராக இருக்கக்கூடிய கிருவையை நீங்கள் ஜபத்தில் கேட்கலாம் தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஸோ கவலைப்படாதீங்க தேவன் தான் பெஸ்ட் ஃபாதர் இல்லையா அவர் வந்து ரொம்ப சிறந்த தகப்பனாக இருக்கார் தாயாக இருக்கார் ஸோ அவர்கிட்ட நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் பெஸ்ட்டாக இருக்க முடியும் ஒரு தடவை என்னாச்சு இந்த கிராப்ஸ் இருக்கு இல்லையா நண்டு இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க ஏன்னா இந்த நண்டெல்லாம் வந்து பேக் சைடில் நடக்குமா இல்லைனா சைடாக தான் நடக்குமா ஸ்ட்ரைட்டாகவே நடக்கலையா அதனால் அந்த மாதிரி சில நண்டுகளை எடுத்து இவங்க என்ன ரிசர்ச் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் வச்சு அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் வச்சு நேராக நடக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எந்த சைடும் மூவ் பண்ண முடியாமல் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஃபுல்லாக தடுப்பெல்லாம் வச்சு ஒரு நண்டை வந்து நேராக மூவ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாங்க அது கரெக்டாக நேராக நடந்துச்சு அப்படி நேராக நடந்த நண்டை திரும்ப எடுத்துகிட்டு போய் அதோடைய ஃபேமிலியோடவே விட்டுட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தா அது மறுபடியும் சைடாக தான் நடக்குதான் அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம எவ்வளோ ட்ரெயின் பண்ணாலும் அந்த நண்டு திரும்ப அது ஃபேமிலியில் போயிட்டு அப்பா அம்மா எப்படி நடக்கிறாங்கன்றது தானே தினமும் பார்க்குது ஸோ அதை பார்த்துட்டு அப்படி தான் நடக்கணும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சைடாக நடக்க ஆரம்பிச்சிருது வெளியே இருந்து அவங்க என்ன பார்த்தாலும் என்ன அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டாலும் வீட்டில் அதாவது குடும்பத்தில் அவங்க எந்த மாதிரி சூழலில் வளர்கிறாங்க நீங்கள் என்ன மாதிரி விஷயங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பிள்ளைகள் பார்க்குறாங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்களோ அப்படியே அதை காப்பி பண்ணுவாங்க இமிடேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி நீங்கள் அவங்க முன்னால் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வாழ்ந்து காட்டணும் அப்போ தான் நீங்கள் சிறந்த பேரண்ட்ஸாக இருக்க முடியும் எபேசியர் ஆறு நாலு பிதாக்களை நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமலும் கர்த்தருக்கேற்ற சிற்சையிலும் போதனையிலும் அவர்களை வளர்ப்பீர்களாக ஒன்று தீமத்தேயு ஐந்து பதினாலு ஆகையால் இள வயதுள்ள விதவைகள் விவாகம் பண்ணவும் பிள்ளைகளை பெறவும் வீட்டை நடத்தவும் விரோதியானவன் நிந்திக்கிறதற்கு இடம் உண்டாக்காமல் இருக்கவும் வேண்டுமென்று இருக்கிறேன் இந்த வசனம் அப்பாக்களுக்கும் அம்மாக்களுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தனித்தனியாக ரெண்டு பேருக்குமே சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து உங்களுடைய டிவைன் காலிங் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க எனக்கு வாழ்க்கையில் என்ன அழைப்பு இருக்குது தேவன் எதற்காக என்னை அழைத்திருக்கார் அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டாக்டராக இல்லை ஒரு ஊழியம் பண்ணுறவங்களா இந்த மாதிரி தான் அழைப்பு நினச்சிக்காதீங்க நல்ல தாயாக நல்ல தகப்பனாக இருக்கிறது கூட ஒரு சிறந்த அழைப்பு தான் நம்ம எல்லாருக்குமே அது இருக்குது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னா அப்போ நிச்சயமாக நல்ல பெற்றோராக இருக்கிறது அப்படின்றது உங்களுக்கான அழைப்பு அதை நீங்கள் சரியாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அதை பண்ணுங்கள் தேவன் நிச்சயமாக நீங்கள் அந்த வேலையை சரியாக செய்யும் போது ஹீல் சே வெல் டான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி நம்ம வாசித்த
அவங்களே வளர்ந்துருவாங்க அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது மேபி உடல் ரீதியாக நம்ம அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தோன்னா அவங்களே வளர்ந்துருவாங்க பட் அதர்வைஸ் அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக ஒரு மனிதியாக இந்த சமுதாயத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றதும் ஆவிக்குரிய மனிதர்களாக அவங்க இருக்காங்களா இல்லையா ஸ்பிரிச்சுவலி அண்ட் மென்டலி அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஸோ பெற்றோராக உங்களுக்கு இது இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் பேரண்டிங்கில் அதாவது உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்குறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கா உங்கள் பிள்ளைகள் ரொம்ப சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்காங்க இல்லைன்னா டீனேஜ் பசங்களை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி இது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்காக ஜெபிக்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க நாங்கள் காத்திருக்கோம் எங்களுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் சிபிஎனுக்கு டபுள் நைன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக மெசேஜ் இல்லைனா வாய்ஸ் நோட் கூட அனுப்பலாம் நிச்சயமாக உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம் திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் உங்களோட குழந்தை பராமரிப்பில் நம்பிக்கை இழந்துட்டீங்களா கவலையோ வருத்தமோ தோல்வியோ கோபமோ இடைவெளியோ தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட குழந்தை பராமரிப்பு அதிகாரத்தை அசைத்து விட்டதா ஒரு பெற்றோராக இருந்த நம்பிக்கையை நீங்கள் இழந்து விட்டீர்களா சிபிஎன் ஆலோசகர்களுடன் ஆலோசனையில் உதவி மற்றும் ஆதரவை நாடுங்கள் இந்த சர்ச் கான்பூர்ல ஒரு கண்டோன்மெண்ட்ல இருக்கு அதோட பேரு மெத்தடிஸ்ட் ஆங்கில சபை இதுக்கு மகிமையான ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கு இந்த சரித்திரம் வாய்ந்த மெத்தடிஸ்ட் ஆங்கில சபை நூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு விழாவை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடுகிறது சிபிஎன் இந்தியாவும் மீடியா பார்ட்னராக அவர்களின் கொண்டாட்டத்தில் பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களின் சர்ச்சிற்கு இதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒருவேளை உங்கள் சர்ச்சும் பெரிய விழாவோ நிகழ்ச்சியோ நடத்தினால் நீங்களும் மீடியா பார்ட்னர்ஷிப்காக டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி என்னும் முகவரியில் நுழைந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் வெல்கம் பேக் டு திருப்பு முனை பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் பற்றி இந்த மாதம் முழுக்க பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி முதல் நாள் அப்படின்றதுனால ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு சாட்சியையும் கேட்டோம் இப்போ அடுத்ததாக வந்திருக்கக்கூடிய ப்ரேயர் ரிக்வெஸ்ட்லாம் படித்து உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் யூடியூப்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய மெசேஜஸ் இதெல்லாம் முதல் ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா தயவு செய்து என்னுடைய மகனுக்கு நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைய வேண்டும் என்று ஜெபிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிச்சயமாக ஜெபிக்கிறோம் அடுத்த மெசேஜ் வந்து என்னுடைய மகளுக்காக ஜெபிங்க அவள் வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகளோடு போராடி கொண்டிருக்கிறாள் நிச்சயமாக உங்கள் மகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கவலைப்படாதீங்க அடுத்ததா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற எல்லாருக்காகவும் ஜெபிக்க போகிறோம் குறிப்பாக பெற்றோருக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் ஸோ நீங்களும் இந்த ஜபத்தில் கலந்துக்கலாம் பெற்றோர் ஆகிறது ஒரு பாக்கியம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா பட் நிறைய பெற்றோர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஐயோ இது என்ன இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அது கஷ்டமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ தேவனுடைய ஞானமும் கிருபியும் இருந்ததுன்னா பேரண்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உங்கள் லைஃப் ஜேர்னியில் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இதற்காக தான் நம்ம இன்றைக்கி ஜெபிக்க போகிறோம் ஜபம் செய்வோம் பிதாவே எஸ் கிசு நாமத்தில் உங்களால் வருகிறோம் இந்த நாளுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் குறிப்பாக யூடியூப் மூலமாக பார்க்குறவங்களையும் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அதிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட்காக ஜபிக்கிறோம் முதல் ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட்டில் வந்த மாதிரி அவங்களுடைய மகனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணை வரட்டும் ரெண்டாவது ரிக்வஸ்ட்டில் அவங்க பேர் எழுதலை அப்படின்னாலும் அவங்க யார் அப்படின்றத நீர் அறிவீர் அவங்களுடைய மகளுக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய போராட்டங்களில் ஒரு வெற்றியை தாரும் சந்தோஷமான வெற்றியான சமாதானமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ உதவி செய்யும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் குறிப்பாக பெற்றோர் ஒரு <laughs> நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு ஆறு பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலேயே அவனை நடத்து அவன் முதிர்வதிலும் அதை விடாதிருப்பான் இந்த வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ஒரு பிள்ளையை எப்படி நடக்கணும் அப்படின்றத நம்ம வாழ்க்கையை எக்ஸாம்பிளாக வச்சு தான் காட்ட முடியும் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணி பேரண்ட்ஸாக நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் மேல் எப்படி இருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் அப்போது உங்கள் பிள்ளைகளை வளர்க்குறது அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் 
உங்களுக்கு எங்கள் நிகழ்ச்சி மூலமாக பாட்டு டெடிக்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா தேவ பாடல்கள் ஆராதனை பாடல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நீங்கள் டெடிக்கேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் இண்டியா டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற வெப்சைட் போங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை டெடிக்கேட் பண்ணலாம் இந்தியிலேருந்து அடுத்த சில நாட்களுக்கு நம்ம கான்பூரில் இருக்கக்கூடிய மெத்தடிஸ்ட் இங்கிலீஷ் சர்ச் குவயர்னுடைய பாடல்களை கேட்க போகிறோம் இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான இயர் ஏன்னா அந்த சர்ச்சை கட்டி நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் ஆயிருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அப்படின்றதுனால இந்த இயர் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸோ ரொம்ப அழகான நிறைய பாடல்களை அந்த குவயர் பாட போகிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம கேட்க போகிறோம் இப்போ அடுத்ததான் இந்த நிகழ்ச்சியில் முடிவுக்கு வந்துட்டோம் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு அடுத்த ஒரு இனிமையான பாடல் வருது பாடலை பாருங்கள் நாளைக்கு திருப்பின நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ